，秦风，是你吗？我妈，哇，你现在，啊，阿姨，你怎么瘦了？我差点没认出你来。我才没认出您呢，您现在哇，瘦成这样了。我介绍一下，这是林天宇，安心的男朋友。见过，见过，见过，见过。你好，你好，你好。还好吗？挺好的。哎，你现在这这恢复的太好了。妈今天过生日啊，我们在这给她过个生日。生日快乐吧。啊，谢谢谢谢。那那我我我单位还有点事儿，那我就先先先回去。你忙。啊，来，那那我们走吧。咱们走吧。安心，特别为你高兴，真心的。谢谢，也祝你一切都好。说来谈婚事，来谈婚事的，你又不结婚了，干嘛呀？啊，过家家吗？我妈，毕竟是长辈，对吧？你包涵包涵，她说话什么不道德地方，我替她给你道歉，好吗？你为什么要替她道歉？你自己呢？你想过什么样的生活？继续重复之前的婚姻模式吗？在妈妈的指导和挑剔下生活。老秦，自从我妈死了以后，我就下定了决心，这辈子绝对不会因为对方是一个长辈就原谅他所有的过错。我觉悟的太迟了，我纵容我妈到死。如果我早一点告诉她。我作为一个女儿，正常基本的需求，也许我们会是相亲相爱的母女。你觉得我比你年纪大，没你长得好，没有你有前途，我就应该乖乖的坐在那里，被你的家人挑剔吗？不是，不是。啊，你想多了，真的。我妈就是那样的人，她，她没把你。他没把你当外人，他当你是儿媳妇儿啊！我他才，他没把你当外人，他才会口无遮拦的，这是一种清静的表现嘛？他又没别的意思。我来之前，我对婚姻还有一丝妄想，现在没有了。谢谢你妈，帮我打消了这最后一次念头。我不会为了婚姻，让一个跟我毫不相干的女人，挑剔我一辈子。我不是另外一个安心。我是我自己，我要做我自己。我这辈子活着，不是为了满足所有人的期待，我要做我自己。谢谢你这段时间陪我，至少这些日子，我们之间是纯粹的，没有任何附加条件。再见。